Kính thưa quý vị, sau một thời gian tạm lắng vì ảnh hưởng của Covid-19, gần đây Hội Thánh Đức Chúa Trời đã nhen nhóm hoạt động và chiêu mộ tín đồ trở lại ở một số địa phương như Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Huế. Không ít gia đình có người thân tham gia hội nhóm này sau khi nghe những lời tuyên truyền lệch lạc đã tàn nát hạnh phúc gia đình, đập phá bàn thờ cúng tổ tiên hay chối bỏ cha mẹ. Trước tình hình hoạt động phức tạp của Hội Thánh Đức Chúa Trời, thời gian qua, các lực lượng công an khắp các tỉnh thành trên cả nước đã triển khai nhiều biện pháp để phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động đạo trái pháp luật của tổ chức này, đồng thời phát hiện, bắt xử lý nghiêm nhiều điểm nhóm của Hội Thánh Đức Chúa Trời, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan đến việc truyền đạo, sinh hoạt đạo trái pháp luật. Tuy nhiên, nhóm này vẫn liên tục hoạt động ẩn mình, gây khó khăn cho lực lượng chức năng cũng như tiếp tục lôi kéo người dân vào con đường tà đạo. Mới đây thì ngay tại thủ đô Hà Nội, một nhóm người tự xưng là thuộc hội Thánh Đức Chúa Trời cũng đang hoạt động bí mật. Trước tình trạng này, phóng viên của VTC cũng đã thâm nhập vào hội giáo này để điều tra cũng như là tìm hiểu những thủ tục để trở thành thánh đồ mang danh hội Thánh Đức Chúa Trời. Đây là buổi được gọi là Báp Tem. Lễ Báp Tem mà theo như lời thánh đồ nhóm này nói là để được biên tên mình vào sách sự sống trên nước thiên đàng. Nơi diễn ra bắp tem là một căn chung cư ở quận Hà Đông Mà theo ngôn ngữ của hội thánh thì đây chính là Sion Người đàn ông này là chấp sự Một chức vụ khá cao trong hội thánh Người này ghi thông tin và cũng là người sẽ làm lễ bắp tem Rồi nước lên đầu cho phóng viên đang nhập vai Đức cha là Giêng Hô Va Đức Chúa Trời Đức con là Giêsu Christ. Đức Thánh Linh là An Sang Hồng Đức Chúa Trời. Con đã làm phép bắt tên cho con gái này rồi. Vậy từ bây giờ cầu xin cha lấy con gái này làm con cái của Đức Chúa Trời và ban cho Thánh Linh rất thánh để hầu cho con gái này được ân huệ dư dật. Mọi lời cầu nguyện đều nhân danh đấng Chris, an sang hồng trí thánh mà cầu cẩn. Vậy từ bây giờ cầu xin cha làm cho tên của con gái này được biên vào sách sự sống trên trời và làm cho tên ấy được trói lói rực rỡ đời đời. Cầu xin cha ban cho con gái này đầy giấy năng lực Thánh Linh để đảm nhiệm được sứ mạng của đấng tiên tri. Đến đây xin chúc một chị đã chính thức trẻ con gái của Chúa Trời rồi ạ. À. Hầu hết những người bị lôi kéo tham gia vào hội thánh Đức Chúa Trời đều được các đối tượng giao giảng những luận điệu phản khoa học dẫn đến có những suy nghĩ lệch lạc, cuộc sống bị đảo lộn không lối thoát. Thưa quý vị, có thể thấy hội thánh Đức Chúa Trời đã trở thành một loại hình tôn giáo bị đánh giá là tà đạo. Vậy thì qua góc độ trải nghiệm thực tế từ các phóng viên của VTC cũng như các chuyên gia phân tích, chúng ta hãy cùng xem sự ảnh hưởng tiêu cực của Hội Thánh Đức Chúa Trời tới đời sống xã hội cũng như an ninh trật tự quốc gia là nghiêm trọng như thế nào. Từ đầu năm 2023, nhóm tà đạo mang danh Hội Thánh Đức Chúa Trời hoạt động rầm rộ trở lại trên toàn quốc với các chiêu thức, thủ đoạn để chiêu mộ thánh đồ. Để tìm hiểu rõ sự thật đằng sau, Ngày 2 tháng 4 năm 2023, nhóm phóng viên báo điện tử VTC News bắt đầu nhập vai điều tra ở Hà Nội. Qua một số lời giới thiệu của các nạn nhân, phóng viên được kết nối để gặp gỡ một người phụ nữ trung niên tại một quán cà phê ở quận Hai Bà Trưng. Người này tên là Liên, có chức vụ trong hội thánh khu vực Hà Nội. Cuộc gặp diễn ra khoảng 2 tiếng. Người phụ nữ tên Liên thao thao bất tuyệt những câu chuyện về thế giới tâm linh, khoa học và kinh thánh như để thăm dò thái độ và nắm bắt tâm lý người nghe. Ngày hôm nay chị chia sẻ em nhận được là em đã rất phúc lành rồi bởi vì cái chương trình đó là không phải ai đọc ai nghe cũng hiểu được đâu. Có những người cái chương trình không muốn không muốn đọc phúc lành cho thì kẻ đọc cũng không cho hiểu đâu chị ơi. Không phải ai đọc cũng hiểu cả ai chia sẻ cũng hiểu được đâu. Cho nên hôm nay là em cũng rất là khả năng là đức chúa trời cũng rất là yêu mến em và là duyên trời đấy nhưng mà hôm nay là em nghe em hiểu em thích chứng tỏ là đức chúa trời đã mở tay mà nó mới làm cho em rồi đấy đấy em hiểu không? thế thì hai chị em tiếp tục nói chuyện nhé lúc nào em cảm thấy mệt thì em về xong rồi uh, 
cách nào mà đảm việc thì lại như thế với các chị em mình thì nghe tiếp chúng em cứ nghe chăm chỉ được vài buổi là em sẽ có thể cơ bản nắm được những cái lẽ thật của chúng ta những cái cũng hiểu được ý muốn của đức chúa trời và biết được lời tiên tri của thời đại ngày nay là gì theo các tổ chức tôn giáo chính thống được hoạt động tại Việt Nam, thì Hội Thánh Đức Chúa Trời đã du nhập vào Việt Nam. Đây thực chất là một tổ chức tà đạo hoạt động trái pháp luật và gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự. Cái hiện tượng để Đức Chúa Trời Mẹ thì như quý vị đã biết là cũng đã làm cho rất rộng. Trong đó Hà Nội thì có một số những cái người dân cũng đã tin theo, cũng lén lút hoạt động. Tuy nhiên, khi mà có biểu hiện thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các ngành, đặc biệt là chỉ đạo các cái cơ quan địa phương làm sao xử lý theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo được giữ nhìn được an ninh trật tự, được đặc biệt là cái niềm tin, cái văn hóa không để cho thấy cái tình trạng là vứt bàn thờ đi, không thờ cúng tổ tiên, gây ra những cái khủng hoảng, cái niềm tin trong xã hội. Đối tượng mà các nhóm hội thánh Đức Chúa Trời tập trung lôi kéo chủ yếu là học sinh, sinh viên, phụ nữ, người nhẹ dạ cả tin, người có hoàn cảnh bất hạnh. Hầu hết những người bị lôi kéo tham gia vào hội thánh Đức Chúa Trời đều được các đối tượng giao giảng những luận điệu duy tâm, dẫn đến có những suy nghĩ lệch lạc, cuộc sống bị đảo lộn, không lối thoát. Những kẻ mang danh đấng tiên tri hết dùng những lời đường mật dụ dỗ đến gieo rắc nỗi sợ hãi rồi vỗ về an ủi để thánh đồ hết lòng tin theo và phụng sự hội thánh. Và để dễ dàng lôi kéo người dân vào con đường của họ, hội thánh Đức Chúa Trời cũng không ngần ngại tổ chức những chương trình đào tạo nhằm củng cố niềm tin của những người bị lôi kéo vào con đường sai trái. Thành Jerusalem ở trên trời cao là tự do và ấy là mẹ chúng ta. Trước khi trở thành thánh đồ của hội thánh Đức Chúa Trời, phóng viên VTC News phải trải qua 10 buổi học kinh thánh qua phần mềm Zoom cùng các thành viên của hội này. Có 3 người phụ nữ thay phiên nhau truyền đạo gồm Thương, Hiền và Thái. Buổi học có thể diễn ra trong 2 tiếng hoặc 1,5 tiếng đồng hồ. Bây giờ hai cái ông này, một nơi thì tin vào Phật, một nơi thì tin vào Chúa, một nơi thì đang làm lễ và đồng người dòng và những cái ngày lễ gọi là Phật đảng hay gì đó, đúng không ạ? Và ăn chay. Đáo lý ở nơi này là như vậy. Thế một nơi thì sẽ đang tin vào Chúa, tin chủ nhật Noel, đúng không ạ? Cho phép ăn mọi thứ. Thì hai người này có thể là thì thấu hiểu nhau không? Thế xét vào bình thường thì chúng ta không thể hiểu được Thế thì tại sao lại có sự này? Chính là ứng nghiệm lời tiên tri của Đức Chúa Trời là gì ạ? À, những ngày sau đó thì Ngài sẽ bó chúng lại thành từ bó đấy ạ Nên cái sự liên, thì, liên kết tôn giáo hay chính là ứng nghiệm lời tiên tri là Đức Chúa Trời đang bó của lùng lại ạ Mọi cái tôn giáo giả dối ạ sẽ cùng liên kết với nhau à, Đức Chúa Giêsu thì luôn phán ví dụ cùng với cùng với đoàn dân nhưng mà thì à, riêng các sứ đồ thì ngài luôn luôn ở cùng và giải nghĩa cho đó nên là chị thấy là gì bao nhiêu con người đọc kinh thánh đúng không ạ nhưng mà không hiểu ra được cái sự màu nhiệm cuối cùng bởi vì đúng không ạ không có đức vua trời giải nghĩa thì chúng ta không thể hiểu được hầu hết những người bị lôi kéo tham gia vào hội thánh đức chúa trời đều được các đối tượng giao giảng những luận điệu phản khoa học dẫn đến có những suy nghĩ lệch lạc cuộc sống bị đảo lộn không lối thoát Đất nước Việt Nam ta luôn tôn trọng tự do, tín ngưỡng, tự do tôn giáo và tạo điều kiện thuận lợi cho những tổ chức tôn giáo được cấp phép hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời kiên quyết đấu tranh với những hành vi núp bóng tôn giáo để làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục truyền thống. Chính vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng những tin tức mà chúng tôi đã gửi tới quý vị vừa rồi sẽ trở thành một lời cảnh tỉnh, không chỉ cho quý vị mà còn cho tất cả mọi người. Từ đó tránh khỏi những tôn giáo tin ngưỡng đi lệch với quy chuẩn của pháp luật, xã hội cũng như thuần phong mỹ tục và không vướng phải những hệ lụy có thể khiến cho chúng ta phải hối hận. Còn bây giờ, xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!